എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആനുവൽ എക്സാം സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആറെണ്ണത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റികളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ നാം ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രീതിയാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം നോക്കാം എ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂറ്റബിൾ ഫോർ ദി ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് താഴെ പറയുന്ന വീട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ജനാധിപത്യ ജീവിത രീതിക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഡെമോക്രാറ്റിക് വേയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ പുഷിങ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ദി ലൈൻ ഫോർ ലഞ്ച് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള വരിയിൽ ഇടിച്ചു കയറുന്നു ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയാണോ അല്ല ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ പോസ്പോൺസ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സാഹിത്യ വേദി വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അനുവാദത്തോടെ വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യ വേദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അല്ലേ ഇതൊരു ജനാധിപത്യമായ രീതിയാണ് ഇവിടെ കൺവീനർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വിദ്യാരംഗം സഭയിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പരിപാടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ദ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഡിസൈഡ് ഹൂ ഷുഡ് ബി ദ ക്ലാസ് ലീഡർ ക്ലാസ് ലീഡർ ആരാകണമെന്ന് ക്ലാസ് ടീച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് ജനാധിപത്യമായ രീതിയാണോ അല്ല കാരണം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും കൂടിയാണ് ക്ലാസ് ലീഡർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൺവീൻസ് ദ ഗ്രാമസഭ ഡിസ്കസസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ്സ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി വാർഡ് ഗ്രാമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്ത് വാർഡിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരും വിളിച്ചു ചേർത്ത് എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും നാലും ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ബി ചോദ്യം നോക്കും ഹൗ ഡു യു വർക്ക് ടു ബിക്കം എ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ് ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയാകാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും ആണ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയാകാൻ അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് വി അക്സെപ്റ്റ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവും നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വി വെയ്റ്റ് ഫോർ അവർ ടെൺ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേണായിട്ട് കാത്തിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ ഇടിച്ചു കയറുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ല നമ്മളുടെ സമയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അതുവരെ നമ്മളവിടെ കാത്തിരി നിൽക്കണം വി വാല്യൂ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യും ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരേ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണോ അല്ല എ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദം സെൽഫ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം ടെൽസ് അബൌട്ട് ദി ജോബ് ഓഫ് ദി പാരൻസ് ടു കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ സ്വയം ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവർ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ജോലി കൂടി പറയുകയുണ്ടായി ആദ്യം രാജു പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് മൈ ഫാദർ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ നാഷണൽ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻ്റെ പിതാവ് ദേശീയ പാത നിർമ്മാണ ജോലിയിലാണ് ഇനി രജനി പറയുകയാണ് മൈ മദർ റൺസ് എ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് നിയർ അവർ ഹൗസ് എൻ്റെ മാതാവ് വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു പച്ചക്കടി കട നടത്തുന്നു ഇനി റജിൽ പറയുകയാണ്
രാജു രാജുവിൻ്റെ അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വേജസ് ആണ് രജിനി രജിനീൻ്റെ അമ്മ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നടത്തുന്നത് അല്ലെ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇനി റജില റജിനിൻ്റെ അമ്മ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആണ് അവളുടെ അമ്മക്ക് കിട്ടുന്നത് സാലറിയാണ് ഇന്ന് റഫീഖിൻ്റെ അച്ഛൻ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഇൻകമായി വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് കെയർഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീയിലേക്ക് പോവാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എന്താണ് റീഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പ്ലേസസ് ഓഫ് സുഹറ സ്പ്രിങ്ക് സുഹറയുടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് തഴ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സുഹറിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഷാഹിന അനു ഷാജി അതെ നമുക്ക് ഷാഹിനെ പറയുന്നത് നോക്കാം ഐ ഓൾവേസ് സി നീൽ ഗിരി താർ ആൻഡ് ലൈൻ ടീൽ മക്കൈക്ക് ദർ ആർ ഓൾസോ റോസ്വുഡ് ആൻഡ് സാൻഡൽ വുഡ് ട്രീസ് ഇൻ ദി ആർഡ് വരയാട് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്നീ ജീവികൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് കാണാം വീട്ടുപറമ്പിൽ ഈ ടി ചന്ദനം എന്നീ മരങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി അനു പറയുകയാണ് ഐ ലിവ് ആൻ ഏരിയ വിത്ത് സ്മോൾ ഹിൽസ് ആൻഡ് വാലീസ് ദിസ് ഏരിയ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അബോവ് ദി സീ ലെവൽ ചെറിയ കുന്നുകളും താഴ്വരകളുമുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ആരാണ് പറയുന്നത് അനു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണിത് ഇനി ഷാജി പറയുന്നത് നോക്കാം മൈ ഹൗസ് ഇസ് ഇൻ സാൻഡി ഏരിയ ദ ഏരിയ ദാറ്റ് ഹാസ് ആൻ എലിവേഷൻ അപ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അബോവ് ദി സീ ലെവൽ മണൽ നിറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശത്താണ് എൻ്റെ വീട് ഏകദേശം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് കേരള ഡു ഈച്ച് ഓഫ് ദം ലിവ് ഇവർ ഓരോരുത്തർ താമസിക്കുന്നത് ഏത് ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തെ തന്നെ മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൈലാൻഡ് ലോലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഏത് ഏത് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഏരിയയിലാണ് പെടുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഷാഹിനിൻ്റെ നോക്കാം ഷാഹിനെ പെടുന്നത് ഹൈലാൻഡിലാണ് അനു വരുന്നത് മിഡ് ലാൻഡിലാണ് ആൻഡ് ഷാജി വരുന്നത് ലോലാൻഡിലാണ് ഇനി ഇതിലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്ക് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ തുലാവർഷത്തെക്കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം തുലാവർഷം ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഈസ് നോൺ ആസ് തുലാവർഷം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ തന്നെയാണ് തുലാവർഷം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് എക്വസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മന്ത്സ് തുലാവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഈവനിങ് ഷവേഴ്സ് എ കമ്പൈൻഡ് ബൈ തണ്ട് ഇസ് ദി പിക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് തുലാവർഷം തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലേ ഇടിയൊക്കെയാണ് തുലാവർഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഫോണ്ട് ഇൻ എ റീജിയൻ ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല ഭൂരൂപങ്ങളും അല്ലെ ലാൻഡ് ഫോംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വർക്ക്ഷീറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫിസിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുക സോ നമുക്ക് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ദ ലാൻഡ് ഫോം ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ദാൻ പ്ലെയിൻസ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് സമതലങ്ങൾ പീഠഭൂമികൾ ദ്വീപുകൾ മരുഭൂമികൾ എന്നിവ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഭൂരൂപം ഏതാണ് ആ ലാൻഡ് ഫോം മൗണ്ടെയിൻസ് ആണ് അഥവാ പർവ്വതങ്ങൾ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ദ ലാൻഡ് ഫോം വിച്ച് ഹാസ് സ്കെയർസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ സ്പെഷ്യലി ഇൻഹബിറ്റഡ് ലീസ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ സ്ട്രോങ് വിൻസ് ആൻഡ് സ്കോച്ചിങ് ഹീറ്റ് മഴക്കുറവ് ജനവാസവും കൃഷിയും കുറവ് വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും കൊടും ചൂടും തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുള്ള ലാൻഡ് ഫോം ഏതാണ് ഡെസേർട്ട് ആണ് മരുഭൂമികളാണ് ആൻഡ് സെക് തേർഡ് വൺ ദ ഐലൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ അറേബ്യൻ സി വിച്ച് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറബിക്കടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ദ്വീപ് ഏതാണ് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ നോക്കൂ വിച്ച് ലാൻഡ് ഫോം ഡെസ് ഡെക്കാൻ ചോട്ട നാഗ
തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ കൊലാശുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവ വായിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസും നമ്മളോട് തിട്ടപ്പെടുത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ പോളിംഗ് ആദ്യത്തെ നോക്കാം പോളിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റ് സെവൻ എ എം വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സബ്മിറ്റിംഗ് ദിയർ നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് തുടങ്ങി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ദി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇഷ്യൂഡ് ദി ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു സ്ക്രൂട്ട്നി ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഹോപ്പ്ഫുൾ ഓഫ് വിക്ടറി വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ ലാസ്റ്റ് വേണം നോക്കൂ ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഓഫ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇസ് ഫൈവ് പി എം ടു ഡി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കൽ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്ക്രൂട്ട്നി ഓഫ് നോമിനേഷൻ വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ വോട്ടിംഗ് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജസും വരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ ബി കോഴ്സിന് ഇതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി അബൌ സ്റ്റേജസ് ഓൾ ദി വോട്ടേഴ്സ് ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുള്ള ഘട്ടം ഇവയിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് വോട്ടിംഗ് ആണ് വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ദ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദറ്റ് റൊട്ടീറ്റ് ദംസെൽ വൈൽ റിവോൾവിംഗ് അറൌണ്ട് ദി സെൻ ആർ കോൾഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശ ഗോളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്സ് അബൌട്ട് ദി പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് ശനി ഹാവ് ഇൻസ് അറൌണ്ട് ചുറ്റും വലയങ്ങളുണ്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സ് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇനി ജൂബീറ്ററിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ജൂബീറ്ററിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കാം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ് അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇനി വീനസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശുക്രൻ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് നല്ല ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് നോ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വീനസിന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ഓഫ് ദി സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ടു സ്റ്റഡി ദ സൺ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ആദിത്യ എൽ വൺ എന്താണ് ആദിത്യ എൽ വൺ ഇനി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ആണ് നോക്കുന്നത് എ ചോദ്യം എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് കേരള ദി ക്ലാസ് ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എ ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ബി ആസ്കഡ് ടു യുവർ ഓപ്പോസിഷൻ ടീം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് പ്രശ്നോത്തരി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എതിർ ടീമിനോട് ചോദിക്കേണ്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഈ മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ടീമിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യം തയ്യാറാക്കുക ഇവിടെ നാല് ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക വിച്ച് ആർ ദി നേബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കേരള കേരളയുടെ നേബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൗ മെനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ആർ ദർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള കേര കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കാം വിച്ച് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ കോസ്റ്റ
ഫോർത്ത് വൺ ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൺ ഓഫ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി വൈറ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശം ഈ വൻകരയിലാണ് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അൻ്റാർട്ടിക്കയാണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ ദ സ്മോളസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദി ഐ ദ ഐലിൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ വൻകര വൻകര ദ്വീപ് എന്ന വിശേഷണം ഇതിനുണ്ട് ആൻസർ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റികളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എക്സാം ആയ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും കാണാത്തവരൊക്കെ അത് പോയി കാണുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മറ്റൊരു വീഡ